欢重复的仪态又来了。撞衫不可怕，谁丑谁尴尬。娱乐圈的明星们最怕的事情就是撞衫，尤其对于那些身材不够出众的明星来说，每一次撞衫就如同一次公开处刑。影视剧中呢，也常常会出现隔空撞衫的现象，比如蒋欣和戚薇曾分别在《继承人》和《繁星四月》里穿过同一款衣服，一个风雨，一个纤瘦，呈现出的是两种完全不一样的效果。别以为只有女明星会撞衫，男明星撞衫也是一种奇观。有的难分高下，有的却有着天壤之别，有如买家秀和卖家秀。今天我们就一起来看看，在古装剧里穿过同款戏服的男明星，看看谁才是赢的那一个。最近正在热播的《梦华录》，大家都看了吗？沉迷于男女主颜值的同时，你们有没有注意过，宝剑锋饰演的皇帝竟然和王凯隔空撞衫了呢？他一出场就是一身褐色袍子，两条长长的蒲头，非常惹眼，看起来官威十足，威严肃穆。我听高飞说起过你啊，你说说你平日里面。有什么喜好啊？四十五加的宝剑锋保养得宜，脸和身材都不输当年。而他的这套帝王服，早在二零二零年的《清平乐》里头就出现过。饰演赵真的王凯也是用的这身行头，甚好。韩琦这几年也学得谦逊了。同样是官家，故事背景都是北宋，隔空撞衫也不足为奇。宝剑锋和王凯都是实力派，也都是非常有魅力的中年男演员，个子均是一八零加，体态匀称，仪态端庄，穿上同款衣服，一时之间竟然分不出高下了。选角时闹得沸沸扬扬的即兴高照，第一波的造型卸出后几乎是全网全嘲。后来剧组痛定思痛，将妆造改了。这整体呢，虽然看起来顺眼了很多，但是这服装还是出了问题。剧中男主角的服装和几年前扶摇撞衫了，即兴。新高照中谢莲的服饰和扶摇中阮经天的服饰不能说毫不相干，只能说一模一样。唯一的区别就是花纹的顺序不太一样。这难道是剧组定了同一批料子？一个横着做衣服，一个竖着做？被称为新生代、颜值担当的杨洋,洋和肖战也曾在综艺节目里撞过古装。二零一八年，肖战参加《快乐大本营》时，穿着一身蓝色刺绣古装，与主持人杜海涛一起表演了歌曲《天下》。尽管没有戴头套，但肖战在台上边唱边舞，配上超然的《天下》，还是颇有大侠风范的。烽烟听，寻爱似浪淘沙。二零二零年，元气满满的哥哥里，这款衣服又到了另一位帅哥杨洋,洋的身上。因为只是做游戏，整体造型也不算精致，尤其是乱糟糟的头套，一般人很难驾驭。但真人出身的杨洋,洋，身姿是一绝，无论是站还是坐，都是笔直笔直的。这套深色古装让他在当时玩游戏的一众现代人中鹤立鸡群。早期杨洋与肖战就因为穿同一款白色衬衫，又搭配相似的花领带，就被喊撞衫了。如今两人又二度撞衫，难免被拿出来对比一番。不过肖战和杨洋,洋穿这套衣。衣服各有各的优势，都非常养眼。今年热播的《烟雨赋》中也有很多戏服，跟二零一九年播出的《惹不起的殿下大人》里的一模一样，一度引发抄袭论。事后，《烟雨赋》的造型指导宋涛站出来解释，因为特殊情况导致《烟雨赋》拍摄周期紧张，所以向殿下无偿借用了戏服，当时承诺只给群演穿，但因为把控不严格，导致男女主角也都穿了这批借来的戏服。对于这个解释，殿下的服装设计师李萌并不买账。不过，两个剧组穿大量的同。同款戏服倒是给观众带来大家来找茬的乐趣。那么，我们来一起对比一下唐小天和徐正熙这两大帅哥，谁穿上这些同款服装更好看吧？先看看这一套墨绿色官服，一开个人认为唐小天赢了。他是模特出身，身高一八八厘米，是没有水分的。李萌为他量身打造的衣服严丝合缝，每一寸都卡得恰到好处。徐正师也是大家公认的古装美男，但他还比唐小天矮个四五厘米，而且毕竟是穿别人的高定，看起来与衣服少了几分契合。另外一套深蓝色的长袍，个人认为徐正熙驾驭的不错。他本身三十加的年龄，气质沉稳，与这个深色服饰相辅相成，忧郁中透着稳重。而在殿下里饰演尹天善的邱博浩，虽然比徐正熙小八岁，却少了点徐正熙身上的古典气质，有点穿不起来的样子。且怕姑娘今日所等之人，今日不会再来。换部剧，咱们来接着看。二零二零年播出的《锦衣之下》里，任嘉伦饰演的陆毅简直就是个行走的衣服架子。剧中他一共有三十四套高定服装，每一套都是量身定做的，上身惊艳无比。曹坤升迁，全都是因为兵部尚书徐朗的举荐吗？
连青色的长衫，陆大人穿他上身时与今夏经历了很多名场面，一起在山间点篝火过夜，一起上战场杀敌，很多情话也是穿这套衣服去说的。这套衣服也被粉丝亲切的称为“开车服”。巧的是，在这部剧里饰演严峰的韩明熙，在童年上映的电影《锦衣之下之爱别离》里饰演陆晨时，又穿上了陆大人这身衣服。不同的是，穿法不一样了。韩明熙把腰带系到了外衫上，袖口加了一圈皮质袖套。这个小伙子个子高，身材也棒。穿上陆大人的衣服也非常帅气。这两年冒头很快的九零后小生张晚意，去年凭借《觉醒年代》和《乔家的儿女》迅速赢得了口碑。他不仅演技好，台词棒，长得也非常端正帅气，古装扮相尤为俊逸。在《风起女强》里，他饰演的苍王是个人才瘾大的反派，但是演技突出，形象玉树临风，在一众平平无奇的主角中脱颖而出。原来是你相惜吗？英雄救美。这套咸菜色长袍也几乎是他的标配，衬得他皮肤白皙，气质桀骜。今年四月份播出的网剧《念念无名》里，这套长袍又出现了。杨泽饰演的叶无名穿的就是这件衣服。杨泽虽然现在还没有什么名气，但也是个帅气的小哥哥。他的脸长得秀气，个子也很挺拔，古装扮相颇有几分儒雅之意。他在剧中的人设也很带感，表面上是个谦谦君子，是个柔弱不能自理的郎中，实际上却是暗卫营的指挥使。人前人后两幅面。面孔，张晚意和杨泽是两种截然不同的气质，把这件衣服穿出了完全不一样的效果。一个是少年贵族意气风发，一个是文质彬彬的书生义气，可以说各有千秋。二零一八年播出的《火王之破晓之战》里，范世琦饰演李红，出场一身金边刺绣白袍，外披深蓝色披风，发冠高高竖起，腰间别着玉佩，看起来潇洒俊逸。这眼镜果真不同凡响。一股厚重的古朴之力扑面而来。李红的身份呢是当朝太子，高贵矜持。通过全景镜头可见，一八六厘米的范世琦是真有几分长生丽玉的感觉。站在景甜面前，还出现了最萌身高差。昏的灯光下，一蓝一白，一对璧人，那一画面别提多美了。殿下，快快请起。这部剧播出一年之后，张彬彬在《小女花不弃》里也穿上了跟范世琦一模一样的服饰，白袍子、蓝披风，同样是用发冠高高的竖起头发，甚至两个人连身份都类似，一个是太子，一个是世子。张彬彬与范世琦年龄相仿，身高上张彬彬与范世琦矮三厘米，不知道是不是因为有主角光环，张彬彬看起来更加温润如玉，范世琦身上则带点邪魅的气质。不过仪态思心认为张彬彬的脸赢了。阿叔，我要出去一下。少爷干什么去？实践齐发。作为古装美男美玉的郑国林，虽然一直不温不火，但是作品数量并不少。他给观众留下了很多俊美的古装形象，也撞过不少衫。但在撞衫这一块，他几乎从来没有输过。二十年前《绝世双骄》里，他饰演的小江，哪怕只是个男三号，也在林志颖、天意两大帅哥的夹缝中，以一个风度翩翩的玉公子形象，成为了该剧中的一大亮点。片中他有多款衣服与人撞衫，群演什么的，基本上在他面前是被碾压的级别。他肩宽腿长。腰还特别细，加上仪态好，随便走两步就能将那股子风流潇洒的劲儿体现得淋漓尽致。而其他男演员穿上仪态不输他的美太脸好看，脸长得还不错的美太身材好，放到一起看，完全不敢相信他们穿的居然是同款。郑国林在剧中这款白色加蓝条腰封的长袍，所有棚版《倚天屠龙记》里叶静饰演的赵强也穿过。叶静那个时候虽然还不像现在这么富态，但个子只有一米七出头的她，身材比例不及郑国林，气质也没有郑国林这般风流倜傥。周易影视已经倒闭十多年，但他的影响力余温还在。现在仍有不少观众对于该公司打造的《水月洞天》《武林外史》《萧十一郎》等剧津津乐道。他们在制作剧集时，除了原创剧本、打戏精彩两大优点，还有一个特别明显的特征，就是他启用的演员几乎都是同一波，而且很多服装也是反复利用的。比如2002年播出的《萧十一郎》里，吴奇隆将萧十一郎快意江湖的一面展现得淋漓尽致。虽然他的造型比较现代，但也有很多服饰是非。非常耐看的这件黑色底色、领口有刺绣的战袍，他穿着它在滂沱大雨里与连城璧的一众手下酣战，又被灵柩冷不丁的捅了一刀，在寡不敌众准备自刎时，被沈碧娟及时相救，两人可以为对方去死的心，让那些小喽啰都侧目了。也是穿着这件黑袍，他与沈碧娟相互衷肠，气得偷听的连城璧差点没拔刀。在次年播出的《水月洞天》里，这件衣服穿到了释小龙饰演的尹天仇的身上。拍这部剧的时候，释小龙中途因为没有档。期被编剧匆匆安排了盒饭，当时他还只有十四岁，一张肉嘟嘟的娃娃脸，穿着吴奇隆同款，很难让人联想到这是同一件衣服。
。有趣的是，这件戏服十分受宠，后来在《八阵图》《灵镜传奇》中多次出现。更有意思的是，在《灵镜传奇》中穿这件衣服的变成了蔡少芬，他跟吴启龙这对早已分手的情侣还撒了一把过期糖，没想到竟然有缘穿上了同一件衣服。这些明星或许在知情或在不知情的情况下与别人撞衫了，出来的效果却大不相同，有的旗鼓相当，有的则被秒杀。对于影视剧中的撞衫，您怎么看呢？欢迎在评论区留言讨论哦。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢 C 台的视频，就请多多点和关注 ，C 台每天都会更新精彩娱乐资讯哦。